покорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. Я заметил несколько фактов в этом отрывке. Во-первых, народ двигался по повелению Господню. And so they weren't out of God's control. They weren't out of God's care. Поэтому Бог о них заботился. Они были как бы под контролем Бога. So, so God was leading them to a place. Бог вел их в место. And He wasn't going to let them down. И он не собирался их как-то как бы унизить или угнетать. But you have to remember that. First of all, they didn't really have the word of God to look back to. Также помните, что у них не было Библии, слова Божьего, которое они могли почитать. They really didn't have the encouragement that we have. У них не было этого увещевания и ободрения, которое есть у нас. God was bringing out a people that was unique. И Бог выводил уникальный народ. This people was to be unlike any other people of the earth. Они не были похожи на другие народы на земле. And nobody had ever been this way before. Никто так раньше не жил и не ходил. So sometimes we can look back and we think how obstinate and how stubborn. Or we think when we look back we think how stubborn they were. А иногда мы можем посмотреть на них, думаем, какие они упрямые. But at the same time, I think we need to realize that they didn't have the word, God's word to look back on for encouragement. В то же самое время нужно понимать, что у них не было тогда записанного слова Божьего для их утешения. But God was bringing them through these experiences, not because He hated them. И Бог проводил их через все эти события не за не за ненависти к ним. But that was their viewpoint. Why? Why have you brought us out here because you hate us? Это они так считали, что нас вывел, потому что ты нас ненавидишь. But God wanted them to to learn trust. И Бог хотел, чтобы они научились доверию. He wanted them to learn trust on a daily basis. Доверию каждый день. And so he was leading them even through these difficult times. Поэтому он вел их даже в эти трудные времена. And so the people quarreled with Moses as God's spokesman. И поэтому люди ссорились или у них аргументы были к Моисею как к спикеру Бога. Moses, as was characteristic of his life, when the people quarreled with him, he would go to the Lord. Всякий раз, когда народ какие-то претензии предъявлял Моисею, Моисей шел к Богу. In this particular situation, he didn't even have to do that. He didn't. He did not do that. И в этой ситуации Моисею даже не пришлось этого делать. God just spoke to him. Бог ему сам сказал. Okay, before he even asked. Даже прежде чем он попросил. And he told him, and God told him what to do. И Бог сказал ему, что надо делать. He said in verse sixty-one. Sixteen. Six. I'm sorry. Verse six. Verse six. Шестом. Шестом стихе. Says, God speaking said, "I will stand before you at the rock of Horeb." Вот я стану пред тобою там на скале в Хореве. Strike the rock, and water will come out for the people to drink. И ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. So God told Moses, "I myself will stand with you." Поэтому Бог сам говорит Моисею, "Моисею, я с тобой рядом стану." It wasn't the physical striking of the rock that was important. Нет, не факт, но не самый главный факт то, что это физический удар был важен. Other than obedience to to what God said. Но послушание словам Бога, что Бог сказал сделать. But the fact that God was was with him and there was obedience, there was water that came out of the rock. И Бог был с Моисеем, Моисеем был послушен, и вода пошла со скалы. It's interesting in in First Corinthians ten one through four. Также интересно первая Коринфянам десять один четыре. It mentions this particular passage. Там есть упоминание об этом отрывке. Or it references it. In in it says this: For I do not want you to be ignorant of this fact, brothers. И я не хочу, чтобы вы оставались неведения в неведении, братья. That our forefathers were all under the cloud, and that they all passed through the sea. Что все наши працы были под облаком и все прошли через море. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. Все были крещены Моисея в облаке и в море. And they all ate that same spiritual food. Все они ели ту же духовную пищу. We talked about that just a few minutes ago. Мы об этом говорили буквально пару минут назад. Which was manna. Это манна была. Okay. They all and they all drank. 
that same spiritual drink. И все они пили тоже духовное питье. For they drank from that spiritual rock that accompanied them. Потому что они пили из этого духовного камня. And that rock was the Messiah. Этот камень был Мессия. And so there was a again a, a sense of God's daily provision. Поэтому снова это чувство понимания. In the midst of a wilderness where provision isn't there. Ежедневного Божьего обеспечения, что было в пустыне. So uh, Excuse me, excuse me. So they learned uh, uh, something else about the provision of God that he could he could provide in a in a dry place where there is no water. Я не вообще поняли насчет обеспечения Божьего, то что он может давать даже в сухом месте, где нет ничего. And one of the one of the points of the test was that they had to believe before they got the answer, or they want they God desired them to trust Him before the answer came. И суть того испытания, что Бог хотел, чтобы они верили даже до того, как Он дал бы им. I don't know how many of you may relate to the, this when when you became a believer. Or, When you became a believer. Также я не знаю, кто из вас может отождествить себя с этим, но когда вы стали верующими. Were there times when you prayed? Были времена, когда вы молились. And it seemed like God didn't answer your prayer. Такое ощущение было, что Бог не отвечает на вашу молитву. And then totally unexpectedly, He answers it. Абсолютно неожиданно он отвечает. Maybe after you had given up hope of Him answering. Возможно, вы даже когда дали всю свою надежду потеряли и отказались от нее. How many of you can relate to that? Кто из вас может так сказать о себе? Бывало ли у вас такое? Or you you pray and then there's a time and you think well God didn't answer and then all of a sudden there's a вы молитесь и вы думаете Бог не отвечает, потом внезапно Бог отвечает. And and what did you learn from that? И чему вы научились из этого? Okay, you you learned what what did you learn? What did you learn from that experience if you had that? Чему вы научились из этого опыта? To wait and to trust, ожидать и доверять. Okay, to wait and to trust. What else? Что еще? Терпение, patience. Patience. Okay. Быть верным, being faithful. Be faithful. Okay. And don't you think that the children of Israel were really learning this same thing? That. Alertion. That they were learning this this same thing. Как вы думаете, что израильтяне учились этому же? God brought them them to the place where they sort of thought God had forgotten about them. Так как Бог привел их в то место, где они думают, забыл нас Бог. And then suddenly God answers. И тем внезапно Бог отвечает. What do you think that did for their faith? Как вы думаете, как это на их веру повлияло? Yeah, it encouraged their faith. Да, это их ободрило, ободрило. And part of the wilderness experience encourages our faith. И также опыт в пустыне нашу веру укрепляет. So waiting has a a purpose in it. Поэтому в процессе ожидания есть цель. Not seeing an immediate answer has a purpose in it. Цель это не в том, чтобы увидеть мгновенный ответ. And when all our strength is gone. И когда вся наша сила ушла. Sometimes all our hope is gone. Иногда вся наша надежда ушла. And that doesn't change God one bit. It doesn't change His faithfulness one bit. И все равно, как бы из этого Бог не не останется, не он не будет неверным, он всегда будет верным. He answers us not because our faith is so great. И он отвечает не за то, что у нас такая великая вера. But because He is so faithful. Но потому что он такой верный. He doesn't give up. Он не сдается. And so he, the scripture says that he is the author. И как Писание говорит, он есть автор. And the finisher of our faith. Совершитель нашей веры. He is the author and the finisher. Он автор и совершитель нашей веры. It's not our own strength. Что это не наша сила. It's not our own faith. И не наш, не по нашей собственной вере. But it's God working. His faith, or, or His, it's it's God working faith in our heart. Но дело в том, что Бог созидает веру в сердце нашем. By showing Himself faithful. Когда Он показывает свою верность. And so Israel in the wilderness had that lesson to learn. И поэтому израильтяне должны были научиться этому уроку в пустыне. A a problem that they had was they went around the same lessons over and over and over. Просто одна проблема была в том, что они снова и снова должны были один и тот же урок проходить. So this is uh, 
Uh-oh. This is before, again, this is uh, before they get to Sinai. This is in the first three months. One other thing that happened before they got to, the, to Mount Sinai это, это все происходило за первые три месяца, прежде чем они дошли до Синая. Was they faced the Amalekites. Также они в этот, этот период встретили Ам Амаликитян. In uh, 17, 8 through 15. 17 глава 8:15. Says Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Моисей сказал Иисусу, выбери нам уже и пойди сразиться с Амаликитянами. Stand on uh, tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hands. Завтра я стану на вершине холма и жезл Божий будет в руке моей. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. Сделал Иисус, как сказал ему Моисей, пошёл сразиться с Амаликитянами. And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. А Моисей, Аарон и Ор взошли на вершину холма. As long as Moses held up his hand, the Israelites were winning. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. And whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. А когда опускал руки, одолевал Амалек. When Moses' hands grew tired, he took the stone and put it. They took a stone and put it under him, and he sat. На руки Моисея вы тяжелели, тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Aaron and Hur held up his hands. Арон же Иор поддерживали руки его. One on one side and one on the other. Один с одной, другой с другой стороны. So that his hands remained steady till sunset. И руки его подняты до сохождения солнца были. So Joshua overcame the Amalekites with a sword. И не сложил Иисус Амалика и народ его острием меча. So Moses, in many of or one of his roles as in the wilderness. Поэтому одна из ролей Моисея в пустыне. Was that of intercessor? Это как ходатай. Okay, it's standing in the gap. То что он стоял в проломе. Supporting, uh, standing in the the gap in in prayer and. Стоял в проломе в молитве. And that, I think this is similar to that. И я думаю, что это похожая ситуация. In the battle, as long as Moses' hands were raised, the Israelites were winning. But even Moses was human. And as he got too tired to, to raise them, the, the Israelites were losing. And so, uh, Aaron and her helped them actually held up his hands. Поэтому, в принципе, Арон и Ор держали его руки. And that's that's really a, a picture of how we we support one another in the body of Messiah. Поэтому это образ нас, как мы поддерживаем друг друга в теле Мессии. Sometimes it gets very tiring. Иногда слишком мы устаем. And we need somebody to come along beside us and raise our hands. Мы нуждаемся в кому-то, кто кто бы пошел подошел к нам и поднял наши руки. Because we're in a spiritual battle. Потому что мы в духовной войне. Whether we like it or not. Нравится нам или не нравится. Даже верим или не не верим в это. We're in a spiritual battle and we need to work together. Мы в духовной битве, нам нужно вместе действовать. And let each man fill his role in the body of Messiah. И позволить каждому человеку занять свой свое место в теле Мессии. From this point, uh, Moses' father-in-law Jethro visits. This is uh, found in, in uh, chapter 18. And I'm, I'm not going to read all of that, but just talk about it for a minute. He, uh, 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 if you remember, Moses was judging from morning till dark. He had to judge all of the cases that the Israelites came. How would you like to have a congregation of two and a half million? Как бы вам понравилась община из двух миллион, двух с половиной миллионов членов, которые все будут приходить к вам со своими проблемами. Поэтому тест Моисея говорит: "Слушай, это тебе помощь нужна." Could uh, take care of all the small problems. He говорит, ну выбери семьдесят человек, которые мелочах позаботятся. And if if any problems too hard for them, then they can come to you. Если что-то очень сложно, пускай к тебе приходят. And Moses learned to delegate authority. И Моисей научился делегировать власть, полномочия. 
I found that one of the, the best learning tools that anybody can have Я думаю, что один из самых лучших способов обучения is to have authority delegated them Это когда обязанности полномочия вам делегированы. Now I teach teenagers. Я преподаю тинейджерам. Teenagers are funny. <laughs> Они очень интересные, тинейджеры. <laughs> Интересные, смешные. They, they're, they're in a growing process. Они в процессе роста. They're in a maturing process. В процессе созревания. In, in, the ninth, in the ninth grade, they're very awkward. Awkward. The ninth, awkward. awkward. They're very uncoordinated. They're all over ah. the place, you know. В девятом классе они очень такие назграбные. And and they don't really know what life is about. И они не знают, что такое жизнь. And so I teach them in the ninth grade. И поэтому я преподаю в девятом классе. And I teach them sometimes in the eleventh or twelfth grade. We have. Иногда в одиннадцатом и в двенадцатом классах. And it's amazing the maturity that they go through from the ninth grade to the twelfth grade. Интересно наблюдать, как они созревают с девятого до двенадцатого классов. And part of that maturity is brought about by delegating authority to them. И частично это взросление приходит, когда им делегированы полномочия. And if they come to me, обязанности, and I, когда они подходят ко мне, and, and they say, "What's the answer?" И говорят, какой ответ? I say, "You find out." Я говорю, ну ты сам найди. I'm going to delegate that to you. Я тебе передаю это задание. You look for it. Ты сам найди. Okay. And the more that they do that, и чем больше они это делают, the more they mature. То, то тем больше они сами взрослеют. The more they learn. Тем больше они, больше они научатся. Sometimes I let them teach. Иногда я даю им уроки, они сами ведут занятия. You go investigate this problem. Иди разберись с этой проблемой, исследуй все. And come back and teach the class. Вернешься, будешь учить в классе. What you found out. То что то, что ты нашел, что ты обнаружил. In that process, there's a maturing that takes place in their lives. И в этом процессе происходит взросление в их жизни. And so, there's there's a not only for the person that's delegating the authority. Поэтому это не только для человека делегирующего полномочия. But also to those who who are delegated the authority. There is a maturing process. А также тот, кто принимает эти полномочия, делегируемые, он созревает. And I think you find that in ministry also. Я также думаю, что это работает и в служении. Somebody has a vision. У кого-то есть видение. They want to go do something. Они хотят что-то сделать. And if we say, "Well, I'm the leader, I'll do it." Если мы скажем, "Ну, я лидер, буду делать сам." We're robbing them of a blessing. То мы их обворовываем в благословении. If somebody has a vision to do something, если у кого-то есть видение в чем-то, we need to release them. То нам нужно высвободить их. To follow that vision. Чтобы они следовали своему видению. It's not that we don't we totally withdraw from their life. Это не значит, что мы абсолютно самоустраняемся от их жизни. We encourage them. Просто мы их ободряем. Maybe we can give them wisdom. Или какие-то мудрые советы дадим. But we're allowing them to function in the giftings they have. Мы также позволяем им использовать их дары, которые есть у них. I think an, an intimidating thing for leaders. Я думаю, что очень за Пугивающий фактор для лидеров это отказываться от контроля. Но когда вы так делаете, то каким-то образом это приводит к совершенству вашего лидерства. И также это развивает мудрость и зрелость в ваших последователях. And they become leaders. И они становятся лидерами. So Moses was delegating authority. Потом Моисей делегировал полномочия. Was a good lesson for him. Хороший урок был для него. And I think it was good for those to whom he delegated. Я думаю, хорошо было для тех, для кого он это все передавал. So they finally arrive at Sinai in the third month. Поэтому к третьему концу третьего месяца наконец они подошли к Синаю. And In the third month, it says that this is nineteen three. Это глава, третий стих. And I'll just read that. Nineteen three through six. Третий шестой стихи. Then Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain. Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы. 
and said, This is what you are to say to the house of Jacob and what you are to tell the people of Israel. Так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым. You yourselves have seen what I did to Egypt. Вы видели, что я сделал египтянам. And how I carried you on eagles' wings and brought you to myself. И как носил я вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Now if you obey me fully and keep my covenant. Итак, если вы будете слушать согласа моего и соблюдать завет мой. Then out of all the nations you will be my treasured possession. Ты будете моим уделом из всех народов. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. Ибо моя вся земля, а вы будете у меня царственным священником и народом святым. These are the words that you are to speak to the Israelites. Вот слова, которые ты скажешь нам Израилевым. I want you to think about this. God said this was previous to giving the law. Вы подумайте, Бог давал это предварительно до до дарования Торы. And he uh, he said, I carried you on eagles' wings. And I brought you to myself. God brought them out before He gave them the law. He, we can think in terms of they were justified through what? То есть мы можем даже подумать, они были оправданы посредством чего? Why were they brought out of Egypt because of what? Почему они были выведены из Египта? Что позволило им выйти из Египта? Кровь. Если бы они не были под кровью, то они бы не были выведены, не вышли бы. And even even those who were not Israelites, if they were under the blood, they could also come out. And you know, I, uh, one of the things as I studied for teaching here, one of the things that I, that really stuck out to me as I was studying the Torah, was, was how compassionately God dealt with the aliens. He made very little distinction between the Israelites and those that were with them. Because those that were with them were also brought out under the blood. Through, through obedience, and so there was a, a commonness that they had with the Israelites. И благодаря послушанию у них было чувство общности с израильтянами. And so the law was not given for the sake of righteousness. И потому закон не был дан для самоправедности. Or to impart righteousness. Или чтобы дать эту праведность. But it was given to to reveal God's holiness. Но для того чтобы показать святость Бога. It's it's sort of like this that before the law, Rav Shaul said sin was in the world before the law. Как Rav Shaul говорит, до закона грех был в мире. But the law made sin exceedingly sinful. И закон сделал грех чрезвычайно греховным. The law was like putting up a bright, brilliant white background. То есть закон похож на то, если поставить какой-то ослепительно белый фон. Against the blackness of man's heart. И это будет все, как бы сердце именно будет черно, то сердце будет на этом фоне. И что это, тот фон отражает святость Бога. И праведность. И справедливость. И никто не мог приходить к нему только как через кровь. And so when the when the children of Israel were brought out, they were brought out under the blood. Поэтому израильтяне вышли вышли благодаря крови посредством крови. And it wasn't so much that God says, if you keep the law, you'll be righteous. И то есть Бог не говорил, будете соблюдать закон, станете праведными. That you are free to keep the law. Но вы можете соблюдать закон. So when when I became a believer, когда я стал верующим, God changed my have tos into want tos. Бог изменил мои как мои обязанности на мои и мои обязанности стали моими желаниями. I remember my mom when I was growing up would always say, "Be good." Помню, когда рос, моя мама мне говорила, будь хорошим мальчиком. Чем больше я пытался, тем хуже у меня получалось. Потому что у меня не получалось быть хорошим. 
And so I just kept on going down and down and down. Потом я продолжал катиться вниз, вниз и вниз. But when Yeshua came into my heart, когда Иисус пришел в мое сердце, I was brought into the kingdom through the blood. Когда я вошел в царство через кровь, all of a sudden the Holy Spirit began to transform me from the inside out. То внезапно дух святой начал меня изменять изнутри Religion tries to conform you from the outside in. Религия пытается вас изменить снаружи. The Holy Spirit transforms you from the inside out. А дух святой преобразовывает вас изнутри. The things that I, they, I, I sort of think of it if I have a tree here, if I were drawing a tree. Допустим, я могу нарисовать здесь дерево. And I have fruit on the tree. И на нем будут плоды. Okay. Before my life as a believer. I had you can think of all kinds of fruit like uh, lust. Uh, uh, до того, до того, как я пришел к Богу, можно подумать об всевозможных плодах, о наркотике, похоть. All kinds of fruit up here we think of sin. Всевозможные плоды, которые мы как бы отождествляем с грехами. Sometimes before I was a believer, и прежде чем как я стал верующим, I knew I needed to clean up my life. Я знал, что мне нужно свою жизнь почистить. And so I would try to pick the fruit. Поэтому я как бы срывал плоды, пытался срывать плоды. But what I didn't understand was the tree was bad. Но то, что я не понимал, само дерево плохое. And so I would pick that fruit of lust. Поэтому я срывал плод, допустим, похоти. Try to get rid of it. Пытался избавиться от него. And it just grow back. Он снова возрастал на том месте. Or I would try quit trying to do a sin, or I would try to quit doing a particular sin. Или I I tried to stop. Или же я просто пытался прекратить грешить. То есть пытался прекратить грешить одним грехом, а вместо него другой грех появился. Поэтому невозможно грех убить, если вы просто плод будете подрисовать, дерево убить. Иешуа сказал, «Я лежу акцию к корню дерева». А как Иешуа говорит, топор лежит при корне. When I came to faith in Yeshua, и когда я пришел к вере в Иешуа, it's like the 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 root was cut. Как бы корень был исторгнут. I found myself, I found this fruit up here that I had mentioned. Я увидел, что все те плоды, которые упоминал. And after a, a few days or a week or a month, they just started to fall off. Просто спустя день или неделю, месяц они сами начали падать. Yeah, I didn't even have to pick them. They just, даже не надо было их срывать. They just started falling by themselves. Они просто сами начали падать. And, slow, and, and over time, what grew in their place? И что выросло через время вместо тех плодов? Were the fruit of the spirit. Плоды духа. Now that's not always an overnight thing. И не всегда это происходит за ночь. But there was a definite difference when I said. Yeshua, you are Lord. Но, конечно, была ощутимая разница, когда я сказал, Ишуа, ты Господь. И преобразование началось с самих корней. И начали приноситься другие плоды. Не благодаря моим человеческим усилиям. But by the working of the Spirit of God. Но благодаря тому, что делал Дух Святой. So I think there's a picture of this in Sinai. Я думаю, что это же такая иллюстрация на Синае. So when when they came out, they came out under the blood, under the redemptive blood. То есть они вышли, они вышли под покровом искупительной крови. And they were free to keep the law. И они как бы free, I mean, they had a choice. Yeah, yeah, they had, they were, yeah, they, it wasn't. Keep it to be righteous. It, it was because you are redeemed, you're free to keep the law. И поскольку они избавлены, теперь вы можете соблюдать закон. Says, uh, <coughs> although the whole this is verse uh, five and six. Although the whole earth is mine, you are to be. To me, a kingdom, a priest, and a holy nation. Как в пятом шестом стихе, ибо моя вся земля, вы будете у меня царством священником и народом святым. And he 
Keep in mind that in the Sinai, God was developing His people. Как вы помните, на Синае Бог развивал свой народ. He was making a distinction between them and the world. Он uh, готовил свой народ и производил различия между своим народом и между миром. His ultimate desire was for them to be a kingdom of priests. Его окончательное желание, чтобы они стали царством священников. A, a holy nation. Святым народом. Somebody that was set apart to God. Тем, кто отделен для Бога. As a testimony to His righteousness. Как свидетельство Его праведности, Его Его благости. And um, so after that point, he he gives the Ten Commandments. Поэтому после этого момента Бог дает десять заповедей. And we're not going to dwell on what those commandments are. Мы не будем концентрироваться на всех этих заповедях. But I I want to just talk a little bit about what happened during that process. Я хочу поговорить просто что происходило в этом процессе. As you know, Moses went to, up to the mountain to get the Ten Commandments. Как вы знаете, Моисей зашел на гору получить десять заповедей. Says they were written with the finger of God. И были написаны они престом Божьим. And while he was up there, the Lord began to speak to him. Пока он был там, то Господь начал говорить к нему. Not only the Ten Commandments and the rest of the law. Не только десять заповедей, но и остальной закон. Также Бог говорил с Моисеем по поводу всех событий, которые происходят там внизу, и не видно для Моисея. И все же Бог это все видел. Well, I don't, I don't have the scripture. Uh, let me find it real quick. Okay, this is in uh, Exodus 32. Uh, Exodus 32. And you're familiar with the story while Moses was up there that the children of Israel gave their jewelry to Aaron. И вы знаете историю Моисей на горе, а израильтяне дали свои ювелирные изделия Аарону. Aaron fashioned a golden calf. Аарон вылил золотого тельца. And they began to worship it. И они начали поклоняться ему. All of this while Moses was 40 days on the mountain. Все в то время, пока Моисей 40 дней на горе. But notice in verse 7 this was not a secret to God. И как вы видите, что для Бога это не было тайна. And it says this. 7 стих 32:7. The Lord spoke to Moses. Сказал Господь Моисею. Go down at once, for your people have brought up from the land of Egypt and you brought up from the land of Egypt have acted corruptly. Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. They have quickly turned from the way. Скоро уклонились они от пути. Uh, excuse me, the way I commanded them. Который я заповедал им. They have made for themselves an image of a calf. Сделали себе литого тельца. They have bowed down to it. И поклонились ему. Sacrificed to it. И принесли ему жертвы. And said, Israel, this is your God. И сказали, вот Бог твой, Израиль. Who brought you up out of the land of Egypt? Который вывел тебя из земли египетской. Now think about that. Задумайтесь об этом. They had just experienced three months before they experienced the miracle of the Red Sea. Вот три месяца они испытывали все чудеса после перехода через море. They experienced the the provision of the manna and the quail. Также это обеспечение манна и перепилами. And they experienced the water from the rock. Также вода из скалы. So they had seen God's glory. И они видели славу Бога. And yet they quickly turned away from that. Все же очень быстро они все это оставили. Just because Moses was out of sight for a while. Только из-за того, что Моисея уже давно не видно. So rather than really looking, if you think about what's happening, the children of Israel, God's desire is for them to look to Him. То есть Бог желает, чтобы израильский народ смотрел на Него. But they're really not trusting God. Because they're, if Moses is out of sight, then their eyes are off of God. They. То есть смотрите, Моисея не видно, непонятно где он, и и они не видят Моисея, и они не видят поэтому Богу. And so they're not learning the the lesson of trust of God, of desiring God. Поэтому они не 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 поняли, не научились тому, как доверять Богу. 
But God knows this and he tells, tells Moses what's happening before it, it happens. И Бог это видит, это знает и говорит Моисею даже до того, как это произошло. Okay, and I just wanted to um, um, give you Moses' response to this. И вот что, как реагирует Моисей на это. Now keep in mind, this is not Moses' response when he went down the mountain and he saw them. И как вы понимаете, как вы помните, это не его реакция, когда он еще не сошел с горы. This was Moses' response when God spoke to him. Но реакция тогда, когда Бог к нему сказал эту информацию. And he said this in Exodus 32:11-14. Lord, why does your wrath burn hot against your people whom you brought up out of the land of Egypt with great power and a mighty hand? Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской, силой великой и рукой крепкую. Why should the Egyptians speak and say he brought them out uh, to harm them and to kill them in the mountains? Чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах. And consume them from the face of the earth. И истребить их с лица земли. Turn your fierce, turn from your fierce wrath and relent from this harm to your people. Отврати пламенный гнев твой, отмени погубление народа твоего. Remember Abraham, Isaac, and Israel. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля. Your servants to whom you swore by your own self and said to them. Рабов твоих, которым клялся ты собой, говоря. I will multiply your descendants as the stars of heaven. Умножаю, умножу семя ваше, как звезды небесные. In all this land that I've spoken of. И всю землю, которую я сказал. I give to your descendants as they shall inherit it forever. Дам семени вашему и буду владеть вечно. So the Lord changed his mind about the harm that he had said he would do to his people. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. There are several things I want you to notice about Moses' intercession. Я хочу, чтобы вы заметили тут пару моментов в ходатайстве Моисея. Let, let me do it in the form of a question. What was Moses primarily concerned about? Uh, или вопрос я такой задам. Uh, о чем Моисей беспокоился, в, в, о чем Моисей беспокоился как самое основное? Во-первых, What was his major concern? Основной, основная забота Моисея from this passage переживания people people народ he, he, he was concerned about people no, he wasn't, that, that wasn't his primary concern это не первостепенное его интересы переживания so that your name god's name имя бога god name would not be yeah, god's name god's glory god's god слава бога Moses was concerned about God's honor, God's glory. Бог Моисей переживал о славе Бога, об имени Бога. It wasn't really a it wasn't a selfish concern. He wasn't concerned about himself. То есть это не эгоистичный, не эгоистические переживания, заботы о себе. He wasn't even concerned primarily about the people. Даже он о народе не беспокоился, во-первых. But he was concerned about God's glory. Но он переживал о славе Бога. So his first, the second thing is that he reminded God of what. То есть он напомнил Богу о чем. What did he remind God of? О чем он напомнил Богу? Remember what? Помни что. О клятве about oath that you swear. Remember your oath or your promise. Помни свою клятву, помни свое обещание. Okay, so he he goes back and he says, God, remember. What you said to Abraham, Isaac, and Jacob. Он как бы возвращается в прошлое, говорит, вспомни, что ты сказал Аврааму, Саку, Якову. And the third thing. И третье. Is that Moses' intercession was born out of communion with God. Ходатайство Моисея родилось из взаимоотношений Моисея с Богом. When he went down the mountain later. Когда позже Моисей сошел с горы. And he saw the people doing what God had already said they were going to do. И он увидел уже то, о чем Бог ему сказал на горе. He was irritated. Он очень был раздражителен, стал раздраженным. And he threw, the, threw, threw it down. He was mad. He was angry. Он был зол. Он просто был в гневе. He made the people drink of the water from the golden calf sprinklings. I don't know. И заставил народ пить эту воду с пеплом. And so that that intercession was not born out of what he saw. 
Поэтому это ходатайство не родилось из-за того, что он своими глазами увидел. Это ходатайство родилось из общения с Богом. Когда Бог ему говорил. И на основании этого Моисей ходатайствовал. Я думаю, что в этом также есть уроки для нашей жизни. Во-первых, когда мы ходатайствуем, это не из-за того, что как бы ходатайство не за раненых личных чувств. Даже нельзя, во-первых, концентрироваться на человеке другом. Но первостепенный наш интерес в том, чтобы ты, Бог, прославился. Разбери с, этим, с этой ситуацией так, чтобы твое имя прославилось. Pray, если я не знаю, как молиться, и я вижу нужду в чьей-то жизни, то, во-первых, я молюсь о том, чтобы Бог прославил себя в их жизни и, и принеси славу себе. Во-вторых, напомнить Богу о Его Слове и напомнить Ему о Его обещании. И сам Моисей, он ссылался на Бога в прошлом. Бог, Ты сказал, что Аврааму, Исааку и Иакову Ты этот народ ведешь. Я также думаю, что мы можем ходатайствовать только когда мы знаем Бога. И что это когда исходит из взаимоотношений. И потому что любовь Божья в нашем сердце обильна. Не обязательно это исходит из нашего видения, то, что мы видим. Видим, что наши друзья, дети или знакомые как-то ну, не, не исполняют воли Бога. И, возможно, наша реакция будет с гневом или мстительностью. Но когда мы приходим перед Богом, Он своим сердцем делится с нами. И в своем сердце Он свою жизнь полагает. И ходатайство Моисея это образ ходатайства Иешуа за нас. Что Бог был милостив, чтобы Он был милостив в этой ситуации.